欢迎观看这段关于为仪表板添加交互性的培训视频。您将可以下载练习工作簿，以便在自己的 Tableau 软件副本中跟着操作。本视频将显示如何使用筛选和突出显示功能，让仪表板具有交互性。我们将继续使用上一段视频中创建的仪表板。Tableau 提供了极为简洁的途径来为仪表板添加交互性，只需单击两次，我就可以使用地图来筛选折线图。单击地图将其选定，然后单击右上角的漏斗图标，使用地图作为筛选器。现在单击代表中国的气泡时，我可以看到。折线图中筛选出了中国的人均 c o 2排放量。如果想对中国和澳大利亚进行比较，我可以按住 Ctrl 键并单击代表澳大利亚的气泡。现在我们看到中国的人均 c o 2排放量在2010年仍然远低于澳大利亚。可能你已经注意到，我的纵轴会根据选择的国家调整大小。这会带来一个问题：我会失去上下文信息，无法知道某个国家的排放量与其他国家相比是高还是低。我可以快速解决这个问题，方法是双击纵轴，并固定范围。要在关注某个特定国家的同时，保持上下文信息的可见性。另一种方法是使用突出显示。该功能将突出显示我们感兴趣的信息，而其他数据将保留在背景中。我无法使用用作筛选器图标之类的快捷方式来添加突出显示。我必须转到仪表板，在顶部的功能区菜单中选择操作。我可以在此处看到已经创建的地图筛选器。单击添加操作时，第二个选项为突出显示，我将其选中。此时出现一个窗口，我可以在其中对突出显示方式进行自定义。首先，我要为其指定一个直白的名称。随后，我选择原工作表和目标工作表。这里，我想在单击地图时。突出显示折线图上的某一条线，因此我的地图是圆，而折线图是目标。我们单击确定，看看情况如何。看起来仍然像筛选操作，因为筛选的优先级高于突出显示。如果我再次点击漏斗图标，停止将地图用作筛选器。突出显示操作就可以生效。最后，我想为地图添加区域筛选器，以便对特定区域轻松进行缩放。我选定地图，并单击漏斗图标左侧的箭头，打开下拉菜单。我的第六个选项名为筛选器，包含多个筛选器选项。但其中没有区域，因为我并没有在地图中使用区域维度。我们回到地图，将区域添加到工具提示。现在我在标记卡中看到了区域。如果我回到仪表板，并再次进入这个筛选器菜单，我就可以将区域选为筛选器。新筛选器出现在地图右侧。默认为多值列表，我将其更改为单值下拉菜单，使其更加精简，并设置为浮动，然后放到地图顶部。我的区域筛选器看起来不错，并且能够帮助我获得区域视角。感谢您观看创建仪表板培训视频。敬请继续观看仪表板格式设置视频。